নাকি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ স্যার দেখতে পাচ্ছি না পেজ
এক কাজ করো ই রাবি তুমি পিডিএফ টা শেয়ার করো তো আচ্ছা স্যার করতেছি chapter chapter 3 mein bol chapter 3 চ্যাপ্টার থ্রি দিয়ে আসো স্যার চ্যাপ্টার থ্রি তে আসছি পরের পেজে যাও পরের পেজে যাও ট্রান্সফর্ম এখানে আরে যে প্রথমে হচ্ছিল এটা দা আরে এই পেজ থেকে শুরু করো না এই পেজে দাও এই পেজে দাও পরের পেজ পরের পেজটা দাও summation from n equal to minus n to infinity x n z to the power minus n and z to check the complex variable it is called a direct z transform because it is a time domain signal x x n k complex
এখানে এই যে সামেশনটা সামেশনটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা ইনফাইনাইট সিরিজ পাওয়ার সিরিজ এখন এই যে জেড ট্রান্সফর্ম এটা আসলে কোন ফাইনাইট ভ্যালু আছে কিনা যেহেতু এটা হচ্ছে একটা ইনফাইনাইট সিরিজ তাহলে জেড এর তাহলে সেট অফ জেড জেড এর ভ্যালু বের করতে হবে যার জন্য হচ্ছে এক্স জেড ফাইনাইট হবে ওই সেট অফ জেড কে বলা হচ্ছে রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স তাহলে এই জেড ট্রান্সফর্ম কনসেপ্ট আসলেই রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স চলে আসে তাহলে আমরা যদি একটা সিগনালের জেড ট্রান্সফর্ম বের করি সাথে সাথে আমাদের বের করতে হবে রক বা রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স বের করতে হবে মানে সেট অফ জেড যার জন্য এক্স জেড হবে ফাইনাইট এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে determine the z transform of the following finite duration signals it will be asho dekho ekhon x1 hocche जेड ट्रांसफर जेहतु जिरो जिरो জেড ট্রান্সফর্ম এখন আমার যেটা করতে হবে রক রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স বের করতে হবে এখানে দেখো জেড এর জেড কিন্তু ইনভার্স তোমরা কি 
जी सर सुनते बस जी सर अच्छा ये तुम ही स्क्रीनशॉट बंद कर दो तो जीरो कारण जेड एर पार सर्वोच्च हलो फाइव तेड इन फाइनेट आसबा जो जेड एर मान जिरो ना ठीक है रक हम इंटायर जेड प्लान एक्सेप्ट जेड इक्स टू जिरो एर पर एक्स टू जेड देखो एक्स टू एन एखे और जो हम जीरो तो होते हैं फाइव माइनस वन है टू माइनस टू तो वन वन है सेवेन टू तो जीरो थ्री तो वन ताहले अमार इधर कोम दारा एक ने देखो जीरो के पार पॉजिटिव नेगेटिव दुटे आस ताले जीरो के मान तो जी जीरो दाव जिगल होते हैं जीरो के पार जो कुन माइनस ताले वन बाय जीरो जीरो दिल इनफाइनिट रज पे आर जीरो के पार जो कुन पॉजिटिव एक ने जेड मान इनफाइनाइट दिए लेकिन तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट ऊपर जो तो ये पार दो और इनफाइनाइट आज तार मने ये तो हम लोग ये तो रॉक होती है इंटरेयर जेड प्लान एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट एक पूरे एक्स थ्री जेड एक इतने तुम्हार शुद्ध नेग माइनस सेवेन पूर्ण तो तो हाले जेड मान जीरो हो ले शुद्ध इनफाइनिट आज भी और बाकी सब गुनों जो नो फाइनिट आज भी तले इंटरेयर जेड प्लान एक्सेप्ट वेरिंग इस तो जीरो एक्स पूर्ण जो नो आ पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे आज से तार बने जेड इस तो सिंफ जीरो एवं इनफाइनिट जो इनफाइनिट आज भी बाकी डेल्टा के जो दिया है तल ए फॉर्मेट ये जो नो जेड ट्रांस जेड ट्रांस को कुछ है एक्सेल जेड टू दिया माइनस के एक ने हमार डेल्टा एन माइनस के ताहले ये जेड ट्रांस हो चुके जेड टू दिया माइनस के एक ने जेतो नेगेटिव पावर जेड मान जीरो होले इनफाइनिट आज बाय बाकी सब लोग जो नो के तब मैं ये टाइम लो जेड प्लान आ जब हम n प्लस के ताले तो हम z तो दिवार के आज भी ताले शेके तो हम लोग पॉजिटिव ताले जब हम इनफाइनाइट तो हम लोग इनफाइनाइट आज भी ताले इंटर z प्लेन एक्सेप्ट z को लो इनफाइनाइट ताले तुमरा उस तरफ से जो आश्ले फुरे अमर z ट्रांसफॉर्म आश्ले की बात होती है ए 
এখানে একটা एग्जांपल দিছি দেখো ডিটারমাইন দা জ ট্রান্সফর্ম অফ দিস সিগন্যাল এক্স এন ইকুয়াল টু হাফ এন স্কয়ার ইউ এন দা সিগন্যাল এক্স এন কনসিস্ট অফ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ নন জিরো ভ্যালুস তাহলে এক্স এন কি হবে 1 হবে যখন এন এর মান 0 যখন এন এর মান 1 তখন হাফ এন এর মান 2 হাফ স্কয়ার ফ্রি হাফ কিউ এইভাবে চলে থাকবে তাহলে জ ট্রান্সফর্ম অফ এক্স এন ইজ দা ফাইনাইট পাওয়ার সিরিজ এক্স জ ইকুয়াল টু 1 প্লাস হাফ জ ইনভার্স প্লাস হাফ স্কয়ার জ ইনভার্স 2 প্লাস गुण आकार जीरो माइनस इनफिनिटी की दूरी लाभ नहीं करना माइनस इनफिनिटी के जीरो ये बोलो सब बोलो यार सुने जीरो बाम दिखे सब बोलो बिल्कुल जो नशन इवेंट जीरो वो बोलो यार सुने डिस्कार्ड हो जावे शेज़न नो एन इक्वल जीरो थे कि इनफाइनाइट तो ले हाफ टू दी पावर एन जेड इन्वर्स एन तो ले एन इक्वल जीरो थे देखने फाइन माइनस ताले इटर रॉक होते हैं कि ताले जेट ग्रेटर देन हाफ ताले जेटर जिकोनो मान जेटर वालो हाफ है ची बोरो शेटर होते हैं इटर जनो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम लागे बोलते हैं लाभ जेट ट्रांसफॉर्म में जेट होते हैं एक ता कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो हम रेवा में लिखी पोलर फॉर्म में लिखी z इक्वल्स टू r t टू दी पावर j थीटा लेकिन r होते हैं z के रियल वैल्यू और थीटा होते हैं एर एंगल so x z can be expressed as 
n equal to minus n will be taking three x n e to the r to the power minus n z to the power minus n चलो ना वैसे ने तब z के मान डायग्राम बोलते दिल्ली क्या होगा r to the power minus n e to the power minus j theta n এখন আমাদের হলো মেইন উদ্দেশ্য হলো রকটা বের করা আমাদের তো আসলে জেড ট্রান্সফর্ম নিয়ে আসা খুব কঠিন ব্যাপার না কিন্তু রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স বের করাটা আসলে উদ্দেশ্য তাহলে আমরা এখানে রিজিয়ন অফ কনভারজেন্স হইতে হলে অবশ্যই জেড এর এক্স জেড এর ভ্যালুটা হইতে হবে লেস দ্যান ইনফাইনাইট তাহলে এই এক্স জেড এর ভ্যালু আসলে কি করতে হয় যদি আমরা এরকম এক্স জেড এর একটা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের ভ্যালু আনতে চাই मैं এখন এটাকে আমরা দুই অংশে লিখতে পারি সেটা হলো n ইকুয়াল টু মাইনাস এম ডি থেকে মাইনাস 1 দুই অংশে ভাগ করতে পারি এই সমেশনটাকে n ইকুয়াল টু 0 থেকে ইনফাইনাইট ঠিক আছে তাহলে যদি এটা করি তাহলে এখানে দুই অংশ হচ্ছে একটা হলো সমেশন n ইকুয়াল টু माइनस एन बिल्कुल ठीक है माइनस वन आल एन इस तो जीरो ठीक है इनफाइनाइट इंटरनल मान आसल डिपेंड करते मान भूर ऊपर যেহেতু n এর পরে এখানে প্লাস এখানে r এর পর প্লাস তাহলে এটা উপরেই থাকবে আর যদি r এর পর মাইনাস তাহলে r টু দি 1 বাই r টু দি পর n এই যে প্রথম যে সামেশনটা এখানে যেহেতু r এর পাওয়ার পজিটিভ তাহলে r এর মান যত কম হবে ততই আসলে এটার মানটা কমে আসবে তার মানে ইনফাইনাইট ইনফাইনাইট হবে না তার মানে r এর পাওয়ার मान 
সেটা আসলে কম আসবে আর সেকেন্ড যেটা সেটাতে হলো আর এর মান যদি বেশি আসে যত বেশি আসবে ততই আসলে এটার মানটা কমে আসবে তারপরে ফাইনাইট ভ্যালু আসবে তাহলে এই আর এর মানটা আসলে তাহলে আর এর জন্য যদি আমরা এরকম এটা চিন্তা করি যে তোমার এটা যদি জেড প্ল্যান হয় এখানে এই বরাবর হচ্ছে জেড এর ইমাজিনারি পোরশন আর এই বরাবর হচ্ছে রিয়েল পোরশন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আর এর মান যত বেশি হবে তত আসলে প্রথম সামেশনটা কমবে সেক্ষেত্রে হলো আর এর মানে যত ছোট হবে ততই হলো মানে ই হবে আর কি মানে সামেশনটা মিনিমাম হবে সেক্ষেত্রে আরটা হবে একটা রেডিয়াস একটা রেডিয়াস যদি ধরি তাহলে এরকম একটা বৃত্তের মতো হবে রিজিয়নটা আর এর রিজিয়নটা হবে এরকম একটা বৃত্তাকার मानता छोट हो मान हलो रेडियर वृत्त चिंता करी एर चे बर जो भेलू गो आ रेडियसारेडियसान बाकी सब जो जीरो মানে সংখ্যা রেখার লেফট সাইড এর জন্য আমরা কোনো ভ্যালু পাবো না তাহলে এর জ ট্রান্সফর হচ্ছে n 0 থেকে ইনফাইনাইট কারণ হলো নেগেটিভ দিয়ে কোনো ভ্যালু নাই আলফা টু দি পাওয়ার n z ইনভার্স n n 
আগেটার মতই মানে খুব সিম্পল এখানে যদি আমার এ জেড ইনভার্স যদি লেস দ্যান 1 হয় তাহলে আমরা সূত্র ফেলতে পারি তাই না কারণ আমরা বলতে পারি 1 বাই 1 মাইনাস এ জেড ইনভার্স তাই না তাহলে এটা যদি কি হয় তাহলে জেড গ্রেটার দ্যান ইনফাইনাইট হবে জেড গ্রেটার দ্যান কি হবে ইনফাইনাইট এটা যদি কি করো আলফা বাই জেড তাহলে জেড গ্রেটার দ্যান z greater than alpha তাহলে যদি z greater than alpha হয় সে ক্ষেত্রে এই z ট্রান্সফর্ম কনভার্স করবে তাহলে রক হচ্ছে z greater than alpha ইনফাইনাইট না আলফা আচ্ছা তোমাদের তাহলে আজকে বলুন তো নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের আরো एग्जांपल দেখাবো এটা আরো অনেক एग्जांपल আছে মানে বিষয়গুলো আসলে একই রকম সবগুলো মানে তারপর আরো দুই একটা দেখলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে আমারও ক্লিয়ার হবে আসলে আর কিছু দেখি জি স্যার স্যার আর কয়টা ক্লাস হইতে পারে আমাদের আর একটা বা দুইটা সর্বোচ্চ আচ্ছা ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তোমাদের ক্লাস আছে তো ত্রিশ তারিখের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে থাকো আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম